രണ്ടു മൂന്നാഴ്ചയായിട്ട് വലിയ ഫോൺ വിളികൾ നടക്കുകയാണ് നമ്മൾ തമ്മിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രോഗ്രാമെ അറിയിക്കാനും വരാനും കൂടാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വിളിച്ചത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എങ്കിലും ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോൾ ആളുകൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ വരേണ്ടതാണ് കുറെ സുഹൃത്തുക്കൾ വരുന്നത് ഓൺ ദ വേ ആണ് തന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടിഞ്ഞാറ് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കുറേ ആളുകൾ ബാമ്പുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാറും പൊളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന കുറേ മനുഷ്യർ ഒന്നിച്ച് കൂടുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്തായാലും ഈ ഈ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയും മഴയും എല്ലാം തരണം ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പേർക്കും ഇതിൻ്റെ ചെന്നൈയിൽ നിന്നും ഒക്കെയുണ്ട് വിദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ എല്ലാം വന്ന ആളുകൾക്ക് ആദ്യമേ അകൈതവമായ സ്വാഗതം അറിയിക്കും നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടക്കേണ്ടത് അതിനു മുമ്പ് കേരളത്തിലല്ലാത്ത ചില മനുഷ്യർ നമ്മുടെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരെയും കൂടെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടണം യെസ് ഈ മഴയും സാഹചര്യമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പത്ത് മണിക്ക് കൃത്യമായി തുടങ്ങേണ്ട ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആകേണ്ടി വന്നു ആളുകൾ വരുന്ന താമസമൊക്കെ ഉണ്ടായി എല്ലാവരെയും അനൗപചാരികത കൂടി തന്നെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് പ്രധാനമായി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് അവർ അക്കാദമിക് മേഖലയിൽ ഇന്ത്യയിലെ അക്കാദമിക് മേഖലയിൽ വളരെ പ്രധാനമുള്ള ആളുകളാണ് ഈ അക്കാദമിക് പ്രാധാന്യമുള്ള ആളുകളും അതുപോലെ തന്നെ ക്രാഫ്റ്റ് പ്രാധാന്യമുള്ള ആളുകളും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ് നടക്കുന്നത് മുഖ്യമായിട്ടുള്ളത് അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാൾ റോളണ്ട് വിറ്റ് അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അപ്പം സാറ് മധുവിൻ്റെയൊക്കെ സാറാണ് ഹിസ്റ്ററി സയൻസ് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഐ ഐ ടി ചെന്നൈയിലെ അധ്യാപകനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ സയൻറ്റിഫിക് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് കമ്മീഷൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റാണ് അക്കാദമിക് മേഖലയിൽ ബൗദ്ധിക മേഖലയിൽ ഒരുപാട് ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും സംഭാവന നൽകിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തെ നമ്മളെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തമിഴ് ശെൽവരാജ് സോറി താമര താമര നിരന്തരം ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തിൽ ഈ ഈ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സംഭാഷണം നടത്തുന്ന പ്രയത്നിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ആളാണ് അദ്ദേഹം റോളൻ സാറിൻ്റെ ശിഷ്യനാണ് അതുപോലെ തന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര മേഖലയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ലെവലിൽ എത്തി കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയും ഈ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയും നമ്മളോടൊപ്പം രാഷ്ട്രീയമായി ഐക്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് പൊളിറ്റിക്കലി ഒരു ഐക്യദാർഢ്യമുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തെയും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യും റിസർച്ച് സ്കോളറാണ് അദ്ദേഹം ഐ ഐ ടി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് വളണ്ടിയർ രഞ്ജിത്ത് ഈ ഈ ഈ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള റോസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സന്നദ്ധ സംഘടനയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹം ക്യാമറ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരാൾ നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന മധു നാരായണൻ എന്ന സാറാണ് സാറിന് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട് അതായത് ഹ്യൂമസിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയാണ് ഈ ഈ പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സുഹൃത്ത് ഹ്യൂമസിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ പിറന്ന ആളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഐ ഐ ടി ചെന്നൈയിൽ ഈ ബാംബുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ഇതിൻ്റെ വലിയ സാധ്യതയുള്ളത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടാൻ നിർദ്ദേശം നൽകുകയും അതിൻ്റെ മീറ്റിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു പ്ലാനിങ് നിർമ്മിക്കുകയും അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എന്തായിരിക്കണം തീരുമാനിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തതിൽ ഇവരോടൊപ്പം അദ്ദേഹമാണ് ഇതിൻ്റെ മുൻകൈ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ മീറ്റിംഗ് എന്താണെന്നുള്ളത് വിശദമായ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കും ഞാനൊരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ നിലയിൽ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാലും ഈ കേരളത്തിന് അപരിചിതമായ ഒരു മീറ്റിംഗ് ആണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നത് സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്നൊരു ബാംബു മേഖലയിലെ സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്നൊരു മീറ്റിംഗ് അല്ല പക്ഷേ 
ഈ ബൗദ്ധിക മേഖലയിൽ ഒരു ഇൻ്റലിജൻഷ്യക്കകത്തേക്ക് ഒരു ബൗദ്ധിക പ്രവർത്തനത്തിനകത്തേക്ക് ബാംബു പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ ചില ആലോചനകൾ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഗുണപ്രദമായ ഒരു വിഭാഗമാണ് അക്കാഡമിക് അക്കാഡമിഷ്യന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് അവരാണ് ലോകത്തിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ പുരോഗതികളെയും മാറ്റങ്ങളെയും നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കരുവാകുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അവർ പ്രശസ്തരൊന്നും ആയിരിക്കുകയല്ല പക്ഷേ ബൗദ്ധികമായിട്ട് അവരുടെ ചില ചില നിക്ഷേപങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇത്തരം കൈത്തൊഴിലുകളാവട്ടെ ചെറിയ ചെറിയ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകളാവട്ടെ എല്ലാം വിപുലപ്പെടുന്നതും പരിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നതും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പരമ്പരാഗത തൊഴിലാളികൾ എന്ന് പറയുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ മേഖലയിൽ പണിയെടുക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ അക്കാദമിക് വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആശ്രയിക്കേണ്ടതും നമുക്ക് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ചില വഴികാട്ടികളാകുന്നതിനും സാധ്യതയുള്ള ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിലെ പുതിയ തലമുറകളെ തലമുറയെ അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നത് വ്യവഹാര മണ്ഡലം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അതിനൊരു തുടക്കമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ആവണം എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തൊഴിലുകളും നമ്മുടെ ടെക്നിക്സ് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ കണക്ക് എന്താണ് എന്താണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ഇത് ശരിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഇതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ അവർ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തായാലും നമ്മളെ ശാസ്ത്രവൽക്കരിക്കുന്നതും ശാസ്ത്രീയമായി കണ്ടെത്തുന്നതുമായൊരു രീതി നമുക്ക് ആവശ്യമാണെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഈ കൂട്ടായ്മ കൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു പാഠം അതിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങളെല്ലാം വരണം നിങ്ങളെല്ലാം ഈ കാര്യത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം ഈ കാര്യത്തിൽ വലിയ വലിയ ആളുകളാണ് ഒരു ടെക്നീഷ്യന്മാരാണ് ഒരുപാട് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക നോളജുകൾ ഉള്ളിലുള്ളവരാണ് അതുപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കെങ്ങനെ ഈ മേഖലയെ പരിപോഷിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഈ കൊടുക്ക വാങ്ങൽ ഈ സംഭാഷണം ഈ ഈ കൈകൊടുക്കൽ വലിയ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ക്ഷേത്രപരമായ പ്രാധാന്യമുള്ളതായിട്ട് മാറട്ടെ അതിനുള്ള എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള നിങ്ങളുടെ സംഭാവന ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ സെൻറ്റർ മിത്രാ നികേതൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സോഷ്യൽ സാമൂഹ്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വലിയൊരു സംവിധാനമുണ്ട് വെള്ളനാട് അവരുടെ ഒരു കേന്ദ്രമാണിത് അവർ നമുക്ക് വളരെ എന്താ ഫേവറായിട്ട് നമ്മളോട് സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം നടത്താൻ അനുവദിച്ചതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു 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 പദ്ധതി ഒന്ന് നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് വെൽക്കം എന്നാണ് ഞാൻ നടക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുക അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്താ കാഴ്ചപ്പാട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് താമര പറയും തുടർന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഷെയറിങ് ഷെയറിങ് മീൻസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മധു സാറ് മുഖ്യമായി സംസാരിക്കും അതിലൂടെയാണ് ഈ കൊടുക്ക വാങ്ങലിൻ്റെ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് വികസിച്ചു വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഭക്ഷണമൊക്കെ ഇവിടെ അപ്പുറത്ത് ആണ് നമ്മുടെ താമസിക്കാനുള്ള ദൂരം എന്ന് വന്നു താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അതിന് താഴത്തെ നിലയിലാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ചെറിയ പരിമിതമായ ഒരു സൗകര്യമാണ് പുതിയതാണെങ്കിലും ആ സൗകര്യം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം സർവോപരി ഇവിടെ നടക്കുന്ന മുഴുവൻ സെഷനും വലിയ എന്താ ഉൾപ്പെടൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാം ആകമഴിഞ്ഞ ഉൾപ്പെടൽ എല്ലാ മറകളും മാറ്റിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ടെക്നോളജിയെ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ട സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ഈ കൂടിയിരിപ്പിൽ സജീവമായി ഉണ്ടാവണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാൻ എല്ലാവരെയും സ്നേഹത്തോടെ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതിച്ചു സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുഴുവൻ പേരെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് തുടങ്ങാം ആ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ പേരും സ്ഥലവും മാത്രം പോരാ നമ്മളിതിനകത്തൊരു ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ബാംബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനകത്ത് എല്ലാവരും ബാംബു പണി ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണം എന്നില്ല ബാംബുവുമായിട്ട് ഈ മേഖലയുമായി മാനസികമായും ശാരീരികമായും തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളാണുള്ളത് ബൗദ്ധികമായ ബന്ധങ്ങളുണ്ട് നിരവധി തരത്തിലുള്ള ബന്ധപ്പെടലുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പരമ്പരാഗതമായ വന
അത് മുഴുവൻ പറയണമെന്നുള്ളതല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്നതാണ് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്നും കൂടെ പറഞ്ഞ് ഈ സദസ്സിന് നിങ്ങളെ ഒന്ന് തുറന്നു വയ്ക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന ഞാൻ പരമ്പരാഗത തൊഴിൽ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരാളാണ് വീട് ഇരയുപേരു തിരുവല്ല പത്തനംതിട്ട ജില്ല ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരവി പേരൂർ ഇരവി പേരൂർ ഏതാണ്ട് പിന്നെ ചെറുപ്പക്കാലം മുതലേ ഇതിനെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരാളും കിടക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളും ഒക്കെയാണ് പക്ഷേ പ്രധാനമായി ഈ മേഖലയിൽ ഒരു സംഘാടന പ്രവർത്തനം ഒന്നിരുന്നു ഈ മേഖലയിലെ ആളുകളുടെ റിസോഴ്സസിനെ എങ്ങനെ ഭൗതിക റിസോഴ്സസ് വേണ്ടക്ക നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള ചില സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇതിനെ എങ്ങനെ ഇതിനെ കാണാൻ പറ്റും അത്തരം ചില കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ചെയ്യുന്ന വരുന്നതായിരുന്നു ഞങ്ങളൊരു അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഹ്യൂമസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ആ ഹ്യൂമസിന് ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം സ്വയം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആളുകളുണ്ടെന്നും അടുത്തുള്ള ആളുകളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു വിവിധ ജില്ലകളിൽ സഞ്ചരിക്കുകയും പിന്നെ ഒരു തൊഴിലാളി യൂണിയൻ അതിലൂടെ വികസിച്ച് വരികയും നമ്മുടെ ഗോവിന്ദേട്ടനെ പോലുള്ള തൃശ്ശൂരുള്ള ആളുകൾ ഒക്കെ ആ മേഖലയിലൂടെ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ജാഥയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് തൊഴിലവകാശ ജാഥ എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ജാഥയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം തൊഴിലവകാശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഡെഫിനിഷൻസ് ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ മേഖലയിൽ ഈ മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികളാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു ഗവൺമെൻറ് അടക്കം നമ്മളടക്കം നമ്മൾ തൊഴിലാളി പെൻഷനായിരുന്നു അപേക്ഷിക്കുന്നത് അവിടെ ബാംബു തൊഴിലാളികളുടെ പെൻഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഇല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തായാലും ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഈ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില ചെറിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലൂടെ കടന്നു പോകാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചില സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടായി ഇവരെ പോലുള്ള പുതിയ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുതിയ രൂപത്തിലുള്ള ഡിസൈൻസ് അത്തരം കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ആകെപ്പാടെ എനിക്കുള്ളൊരു ഹിസ്റ്ററി എല്ലാവരും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സെഷൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു എവിടുന്ന് വേണമെങ്കിലും തുടങ്ങാം എന്നോട പേര് താമരൻ ചെൽവൻ സോ நான் வந்து ஐஐடி மெட்ராஸ்ல பிஹெச்டி படிச்சிட்டு இருக்கேன் சோ நான் வந்து இந்த என்ன இந்த பெட்டர் இன்ட்ரோ듀ஸ் தி வாட் யூ ஆர் டுயிங் எஸ் 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 வாட் ஆர் யூ டுயிங் அண்ட் வாட் வாட் வை யூ டுயிங் ஹியர் நாட் ஹியர் சோ நான் என்னோட தென் தி ப்ராசஸ் யூ கேன் டு லேட்டர் சோ நான் தொடர்ச்சியா வந்து பாரம்பரியமான தொழில் செய்றவங்களோட வேலை செஞ்சிட்டு கிராஃப்ட் ஒர்க் பண்ணுறவங்களோட குறிப்பாக நான் வந்து மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் மேக் பண்ணுறவங்களோட வேலை பார்த்துட்ருக்கேன் இப்போ லாஸ்ட் ஒரு ஆறு மாதமாக வந்துட்டு லாஸ்ட் ஒரு ஒன் இயராக வந்து ஸ்கல்ப்டர்ஸ் ஸ்டோனு மெட்டலு ஸ்கல்ப்டர்ஸோட வேலை பார்த்துட்ருக்கேன் அதுக்கப்புறம் போட் மேக்கர்ஸோட வேலை பார்த்துட்ருக்கோம் அதுக்கப்புறம் வந்து டோர் டெம்பிள் டோர் பண்ணுவாங்க டெம்பிளோடைய பெரிய டோர் ஃப்ரேம்லாம் வந்து கார் பண்ணுவாங்க அவங்களோட சேர்ந்து வேலை செஞ்சுட்ருக்கோம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு தோல் ஆட்டு ஆட்டு ப்ளஸ் மாடு தோளோட வேலை செய்கிற கிராஃப்ட்ஸ்மேனோட வேலை செஞ்சுட்டு லெதர் ஒர்க்கர்ஸோட லெதர் ஆர்டிசன்ஸோட வேலை பண்ணிட்டுருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் தொடர்ச்சியாக தான் இப்போ வேலை செஞ்சுட்ருக்கோம் அவங்க எல்லாரோட சேர்ந்து அவங்களுடைய அறிவை எப்படி வந்து வெளி சமூகத்துக்கு கொண்டு போகிறது ஸோ அது சம்மந்தமான வேலைகளை ஈடுபட்டுச்சு സ്വദേശം മധുരയാണ് കുടുംബം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നീട് പരിചയപ്പെടുക ഇപ്പോൾ ഐ എ ജി മണ്ഡലത്തിൽ എൻ്റെ സീനിയറായിട്ട് പഠിക്കുകയാണ് റിസർച്ചറാണ് ഇപ്പം ഈ മാസം പി എച്ച് ഡി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും എല്ലാം എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം പ്രധാനമായിട്ടും റിസർച്ച് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബാംബു ഭാസ്കരനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹം പഠിക്കുന്നത് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് തവി എന്ന് പറഞ്ഞ മ്യൂസിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് അതുണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ നോളജിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് അത് കൂടാതെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് ഇപ്പോൾ സ്റ്റോൺ കല്ല് കുത്തുന്ന ശില്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അത് അതുപോലെ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന വാതിലുകൾ അത് തടിയിൽ കടഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആർട്ടിസൺ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് അതുപോലെ തോകലിൽ തോലിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മെറ്റൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിസൺ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പൊതുവിലുള്ള അവരുടെ
അവിടെയാണ് വീട് അപ്പൊ എന്റെ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരമ്പര്യ പണിയാണെങ്കിൽ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ച് ഇപ്പൊ ഈ തൊഴിൽ ചെയ്തോണ്ട് വരുവാണ് അപ്പൊ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കണം നമുക്ക് ബാമ്പോളും മറ്റും ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല ആ പല പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്ക് ചടത്തിൽ സംസാരിക്കാം ഇത്ര എൻ്റെ വീട് നേര്യമംഗലത്താണ് ഞാൻ പരമ്പരാഗത കുലത്തൊന്നും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എൻ്റെ പേര് ഉഷ അയ്യപ്പെന്നാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ നാടൻ പ്രദേശത്തൊക്കെ ബാംബുവിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മേടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് കൂടുതൽ അവസരങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ അധികവും കരകൗശല മേളകൾക്ക് പോകുന്നുണ്ട് കരകൗശലം അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പരമ്പരാഗത കുലത്തുകളിലും കരകൗശലമായിട്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആ കൂടി അതിനും പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ അത് നടത്തിയപ്പോൾ നടന്നു അത് സ്വന്തം കാട്ടിൽ പോയി ഈറ്റ ഈറ്റ ഇല്ലി ചോറിൽ കാട്ടുകൊല്ലി സ്വന്തം കാട്ടിൽ പോയി വെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് പണത്തിട്ട് പിന്നെ ചട്ടയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് new uh, craft items and she used to get resources from the forest she also go to the pro, uh, forest and collect uh, cane and bamboo and trees and many other local uh, plant varieties yeah okay i am roland uh, and the supervisor of uh, malu and uh, tamarai at it madras and I work both on the history of science but also on the history of technology. So uh, we, are, we are looking at uh, a, a lot of these craft practices, different kind of <coughs> craft practices as Tamarai has already explained, uh, from the perspective of technology. Right? Like this is all, uh, from our understanding, this is all technology. A lot of times we think of technology only what is done at IIT or whatever, right? But this is, Uh, this, this is all, first the making, right, like the making of these objects, but also the use of these objects is, is, uh, uh, makes them part of, of, of uh, technology. And I'm specifically interested in the knowledge part of making. So how do you make things, the kind of skills that go in, but also the knowledge about the materials. We have talked a lot about the materials, like about the bamboo. Uh, so how do you know things, how do you learn things, and how is that also different from, for example, academic knowledge, from scientific knowledge. So there's very many different kinds of knowledge, and we try to understand uh, a craft. And we also think that there is a lack of understanding of a lot of the craft practices in India, specifically from the perspective of knowledge. പ്രോളം വിജി സ്ഥാപനയുടെയും എൻ്റെ സൂപ്പർവൈസറാണ് ഞങ്ങളുടെ പി എച്ച് ഡി പ്രസൻറ്റേഷൻ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടെക്നോളജി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സയൻസ് ഈ മേഖലയിലാണ് സാറിൻ്റെ പഠനവും അന്വേഷണവും അപ്പം ടെക്നോളജി സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നമ്മുടേതുപോലുള്ള കൈത്തൊഴിലുകളെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പുനർ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അതിന് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജോലി എന്നൊരു ടെക്നോളജി ആയിട്ടായിരുന്നു അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പോലും കണ്ടിട്ടില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ടെക്നോളജി ആണ് കാരണം ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതിനൊരു അറിവ് വേണം ജ്ഞാനം വേണം അറിവ് വേണം ജ്ഞാനം വേണം ശേഷി വേണം കഴിവ് വേണം അപ്പം ഇത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒന്നുകിലും എല്ലാം ക്ലാസ് മുറിയിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതാണ് സയൻറ്റിഫിക് നോളജ് ശാസ്ത്രീയമായ അറിവ് പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്നതിനകത്തും കുറച്ച് ശാസ്ത്രീയമായ അറിവുണ്ട് അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രാഫ്റ്റുകൾ നമ്മുടെ കൈവേലകൾ നിന്ന് കൈത്തൊഴിലുകൾ ഹാൻഡി ക്രാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന എല്ലാ മേഖലയ്ക്കും ഈ പറയുന്ന ഒരു അറിവിൻ്റെ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയതയുടെ ഒരു അടിത്തറയുണ്ട് അത് അന്വേഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ നടത്തുന്
കാര്യം അത് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പുതിയ വിഷയത്തിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് ഈ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് കൂടുതൽ പിന്നീട് എൻ്റെ പേര് മധു നാരായണൻ കൊട്ടാരക്കരയാണ് സ്വദേശം പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി അല്ല തൊണ്ണൂറുകളുടെ ഒരു പകുതി സമയത്താണ് ഹാൻഡി ക്രാഫ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ബാംബു ക്രാഫ്റ്റുകളൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് അതിനിപ്പോൾ പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കൊട്ടായ്മ പോകുന്നത് മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാർ ചേർന്നിട്ട് ഒരു ഹ്യൂമസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കളക്റ്റീവ് ഒരു കൂട്ടായ്മ രൂപപ്പെടുത്തിയത് അന്ന് ധാരാളം പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വിലയില്ലാതെ വന്നു ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വേണ്ടാതെ വന്നു അപ്പോൾ അത് അന്വേഷിക്കുന്നതിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങളൊരു പഠന സംഘം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പേര് അത് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തത് പിന്നീട് മുന്നോട്ട് പോയി കുറേ ഡിസൈൻ വർക്ക്ഷോപ്പുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു ട്രേഡ് യൂണിയൻ രംഗത്ത് നമ്മൾ സജീവമായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായത് ഇതിനെ നമ്മുടെ അറിവിനെ നമ്മുടെ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള കഴിവിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തൊഴിലിനെ ഒരു വൈജ്ഞാനിക മേഖലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ എങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഒരു ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഇല്ല അപ്പം പലയിടത്തും നമ്മൾ പല ലിറ്ററേച്ചർ വായിക്കുമ്പോഴും പല ടെക്നോളജികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ലെതർ ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് ആറന്മുള കണ്ണാടി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ മെറ്റൽ ടെക്നോളജി പക്ഷേ നമ്മുടെ പൊട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി ആയിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് അവിടെ കാണുന്ന സമയത്താണ് പെട്ടെന്ന് ട്രേഡ് യൂണിയൻ രംഗത്ത് നിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ മേഖലയിലേക്ക് ഞാൻ ചോട് മാറ്റുന്നു ഒരു സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നമ്മുടെ മേഖല എനിക്ക് കൊട്ട തയ്ക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു തൊഴിലാണ് വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഐ ഐ ടിയിൽ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ സാറിന് കീഴിൽ ഗവേഷണം നടത്താനും ഇപ്പം പല റിസർച്ചിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ പലരുടെയടുത്തും വീടുകളിൽ വരികയും താമസിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച എന്നുള്ള നിലയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മ നമ്മൾ ഒരുക്കിയിരിക്കും എൻ്റെ പേര് ഗോവിന്ദൻ തൃശ്ശൂർ ജില്ല ചേലക്കര ഷൊർണൂർ അടുത്തുള്ള പൈതോ ആണ് ദേശം പൈതോ ഈ പരമ്പരാഗത കൈത്തൊഴിൽ മേഖലയെ സംബന്ധിച്ച് റിസർച്ചും ഒപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അവകാശികളെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ തൊഴിലാളികളും നമ്മളും ഇങ്ങനെ ഹ്യൂമസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ചതിന് തന്നെ വളരെയധികം സ്വാഗതമാണ് തീർച്ചയായും റിസർച്ച് ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കും അടിസ്ഥാനപരമായി തൊഴിലൊരു ഭാഗത്ത് നടക്കും ഇത് രണ്ടും കോമണായിട്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ ടെക്നോളജിയും നമ്മുടെ പരമ്പരാഗത തൊഴിലും ഈ പരീക്ഷണം തീർച്ചയായും വളരെ പ്രധാനമാണ് എൻ്റെ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈറ്റ ഉപയോഗിച്ച് കൂട നെയ്ത്ത് നട നടത്തുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് അത് സ്വകാര്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഭാഗത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയുടെ തലപ്പിളി താലൂക്ക് ഭാഗത്ത് മുൻപൊക്കെ ആയിരത്തോളം കുടുംബങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം അത് പോയി പോയി ഒരു മുന്നൂറോളം കുടുംബങ്ങളിൽ ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് അത് ഈ സ സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെ കീഴിലുള്ളവരെ സംഘടിപ്പിച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് സാധ്യത കണ്ടെത്തി മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത വരുമാനം ജീവിത സാഹചര്യം ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടി സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഒരു പൻ ഞാൻ ചേലക്കര പട്ടികജാതി സഹകരണ സംഘം അതിൻ്റെ പ ഇരുപത് വർഷം അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ജനപ്രതിനിധിയാണ് ബ്ലോക്ക് മെമ്പറാണ് പഴയവരുടെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം സംഘങ്ങളുടെ കീഴിൽ ഈ തൊഴിലാളികൾ വരികയും ഒറ്റക്കൊറ്റയ്ക്ക് സ്വകാര്യറ്റ് പണി നിന്ന് നിർത്തിയിട്ട് ഈ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഈ പഴയകാല നിർമ്മിതികളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി കൂട വട്ടിയൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് സാധ്യത ഉള്ള മേഖല കൊണ്ടുപോകുന്നു അത് ഈ വ്യക്തിയിലെ കയറ്റി അയക്കാൻ വേണ്ടി കൂട നിർമ്മാണം അപ്പം എൻ്റെ സംഘത്തിന് കീഴിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു നൂറോളം തൊഴിലാളികൾ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളാണ് അതവർക്ക്
ഈ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ രംഗത്തുള്ള സാങ്കേതിക മികവ് നമുക്ക് അറിവില്ല അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സാധ്യതകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി മുന്നേറാൻ കഴിയണം ഇപ്പൊ പറയാനുള്ളത് അത് മാത്രമാണ് അടുത്ത ചർച്ചയിൽ പറയാം ഗോവിന്ദേട്ടൻ ഫ്രം തൃശൂർ പൈൻകുളം തൃശ്ശൂർ വില്ലേജ് നെയിം ഈ കംസ് ഫ്രം and he actually congratulating uh, the organizers like you know bringing research and action together and uh, mostly in his area people used to make baskets uh, in private sector as well in the cooperative collective uh, then and earlier they, there used to be 1000 uh, family households now it has shrunk into 300 householders uh and uh, anyway you know the cooperative societies could provide better life and livelihood uh, in, in in the past now he used to be a, a, a president for the scst uh, cooperative society for a long period now he is a uh, representative to the block development panchayat block panchayat uh, and uh, they the basket which they made uh, used to uh, used for packing beetle leaves Uh, then now in his own society around 100 workers female workers are working and also uh, the, the society started in 1960 and now he is looking for uh, innovative new kind of product bring new uh, technology and uh, value addition kind of thing so we will complement uh, in the subsequent discussions thank you <coughs> എൻ്റെ പേര് ജയമോഹൻ എന്നാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ വെള്ളനാട് എന്ന പ്രദേശത്താണ് താമസിക്കുന്നത് മിത്രാ ദേവിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അകത്താണ് താമസിക്കുന്നത് ഞാനൊരു പരമ്പരാഗതമായി ഈറ്റ മേഖല പണിയെടുക്കുന്ന കുടുംബത്തിലെ ജനിച്ച അംഗമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിന് എറണാകുളം ജില്ലയുടെ പൂയംകുട്ടി വനത്തിൽ പോയി ഈറ്റ വെട്ടിയിട്ടുള്ള തൊഴിലാളി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പൊന്മുടി ബോണക്കാട് വന മേഖലയിൽ ഈറ്റ വെട്ടിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബാംബു കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഒരു ഡിപ്പോ സ്റ്റാഫായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരിക്കും പല നെയ്ത്തും ഈറ്റയുടെ ഏകദേശം എല്ലാ പണികളും നല്ലവണ്ണം പരിചയമുള്ള എൻ്റെ വീട്ടിലെ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ കീഴിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ഇനിയിപ്പോൾ പതിനൊന്ന് മാസമായിട്ട് പണി ഇല്ലാതെ പണി നിർത്തിച്ചിരിക്കുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിനെ ക്ഷണിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ക്ഷണിച്ചതിലൂടെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു എറണാകുളം <laughs> 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 and the border area of Ernaulam and Nidhiki and Ponnudi Bonangad this, this are in Trivandrum and he is currently he is working as a depot staff of uh, let's say Bamboo Corporation uh, 2010 onwards but uh, for last 11 months uh, they don't have market is uh, closed and he does uh, march weaving and also another type of weaving it comes from the weaving village എൻ്റെ പേര് ഷിപ്പു എന്നാണ് ഇപ്പം ഞാൻ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ കിഴക്കൻ മേഖലയെ അഞ്ചൽ പ്രദേശത്തു നിന്നാണ് വരുന്നത് പരമ്പരാഗത നെയ്ത്ത നെയ്ത്ത് കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗമാണ് ശരിക്കും നെയ്ത്ത് അറിവുകൾ പഠിക്കുകയും അതോടൊപ്പം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത് വരികയാണ് ഇപ്പം നിലവിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പല കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നെയ്ത്തിൻ്റെ പുതിയ അറിവുകൾ പഠിക്കാനായിട്ടും പഠിപ്പിക്കാനായിട്ടും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തൊഴിൽ അതിനപ്പുറത്തൊരു പരമ്പരാഗത കുടുംബത്തിലെ രംഗം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ വരാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഷിബു കംസ് ഫ്രം അഞ്ചൽ and he still making uh, traditional and uh, innovative products and also he is providing training uh, to the new uh, groups in different locations ende very joy yan atwarna jilla paalu nadiya adu ipo thamasikkunnathu yan parambaragathayittu ellavare kudumbathile adangam aanu 
ഞാൻ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റിന്റെ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ആരോട് ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ജോയ് asking so many questions and he is running a handicraft unit in this part of the eastern part of the area in the area George Kutti from Bayam I am a member of the Eta 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 ദൈവദത്തമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു വരമായിരുന്നു ഒരു കലയായിരുന്നല്ലോ ഈറ്റ കൊണ്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ അത് അന്യം നിന്നുപോയി അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കടന്നയേറ്റം ശരിയായിരിക്കുന്ന വേതനം കിട്ടാതെ വന്നതുകൊണ്ട് വരുന്ന തലമുറകളൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് മാറി പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതി അപ്പോൾ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ്സിനെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റിങ്ങിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിച്ചത് ഞാൻ ഈ ഈറ്റ എന്ന തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന സമുദായത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതിനിധി കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ വരും ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയിൽ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിനെ നിലനിർത്താൻ കഴിയും അതിന് സാങ്കേതികമായിട്ട് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കി സ്വയം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും സമൂഹത്തിൽ അത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഈ മീറ്റിംഗ് ഇങ്ങനെ സംഘടിപ്പിച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് ഇത് വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യും എന്നുള്ള ധാരണ എനിക്കുണ്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ ചർച്ചകളോ മറ്റ് പറയാം ജോർജ് കുട്ടി and he is uh, observation that uh, due to the uh, intervention of plastic and all uh, so many people have withdrawn from the practice of making uh, objects out of bamboo and reeds and presently this workshop is looking for how we can uh, enable the present generation by providing uh, capacity and uh, applying new technologies and sustain this knowledge for next generation or something like that. That is what is expectation out of this workshop. Chachi. My name is Dhanam Abogdus. I am a Muslim. I am a Muslim. I am a Muslim. I am a Muslim. പരമ്പരാഗതമായി ഇട്ട തൊഴിൽ ജീവിക്കുന്ന ആ ഒരു തൊഴിലാളി സ്ത്രീ എന്ന് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ ഈറ്റ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും കൂടെയാണ് ആദ്യകാലങ്ങളിലൊക്കെ വനത്തിൽ പോയി ഈറ്റ കൊണ്ടുവന്ന് അത് ആ ഈറ്റ കൊണ്ട് പരമ്പും പട്ടിയും കുട്ടയൊക്കെ തന്നെ ഇത് ജീവിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ പിൽക്കാലത്ത് വനത്തിൽ കയറി ഈറ വെട്ടാനുള്ള അനുവാദം ഇല്ലാതെ വന്നതോടുകൂടി പിന്നെ ബോംബു കോർപ്പറേഷൻ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വന്നു കാരണം ബോംബു കോർപ്പറേഷൻ സ്ഥാപിതമായത് തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലാണ് അന്ന് അങ്കമാലി ഭാഗത്ത് മാത്രം ഇത് ഒതുങ്ങി ഇരുന്ന സ്ഥാപനമാണ് അത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ അന്ന് ഈറ്റ തൊഴിലാളി ഉണ്ടെന്ന് പോലും ഇവിടുത്തെ സർക്കാരിന് അറിയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലോട്ടും ഈ ബോംബു കോർപ്പറേഷൻ സ്ഥാപിക്കണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഞങ്ങൾ നിരന്തരം സമരം ചെയ്തു പിന്നീട് യൂണിയനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി യൂണിയനിലെ വലിയ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ജനങ്ങൾ ആൾക്ക് ആൾക്കാരെ സംഘടിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ സമരം ചെയ്തതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പിൽക്കാലത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊൻപത് എൺപതോടുകൂടെയൊക്കെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഉൾനാടൻ മേഖലകളിലൊക്കെയും ഡിപ്പോകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ഇടയായി അങ്ങനെ ഇന്ന് ഏകദേശം ഇരുപതോളം അല്ലേ ജയൻ ഇരുപതോളം ഡിപ്പോ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തുണ്ട് ഞങ്ങൾ അതായത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ഇരുപതോളം ഡിപ്പോ ഉണ്ട് അതിലൊരു നാല് ഡിപ്പോ പനമ്പ് നെയ്ത്ത് കേന്ദ്രമാണ് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഈ ഡിപ്പോ എല്ലാം അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഒരു പ്രവർത്തനവുമില്ല ഈറ്റ വരുന്നതുമില്ല 
അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ് ഏഴ് മാസം കൊണ്ട് അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ജയമോഹൻ അപ്പോൾ അവർ ഇപ്പോൾ ജോലിയില്ലാതെ ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളമായി പിന്നെ അവനൊരൽപ്പം കലാപരമായിട്ട് അവൻ സംഗീത ടീച്ചറാണ് അത് കയ്യിലുള്ളത് കൊണ്ട് പിന്നെ അവൻ ഒരുവിധം പിടിച്ച് പറ്റി ഒക്കെ നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ നോക്കുമ്പോൾ ഇടത്തൊഴിലാളി മേഖല ആകെ അവതാളത്തിലാണ് അതിന് എങ്ങനെ ഇത് ഇന്നലെ ഞാൻ വിളിച്ചു ചോദിച്ചോ പറഞ്ഞത് എന്ന് ഈ മാസത്തോട് ഈ ആഴ്ചയിൽ തൊട്ട് ഈ ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെയും ഡിപ്പോകളിൽ ഈറ്റ എത്തിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് താമസിയാതെ ഈറ്റ വരുമെന്ന് ഇന്നലെ അറിയാൻ സാധിച്ചു അങ്ങനെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറയും ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ആർക്കും ജോലിയില്ല ഇപ്പോൾ അവിടെ ഈറ്റത്തൊഴിലാളി മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്തംഭനാവസ്ഥയിലാണ് ആർക്കും ജോലി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ വിതരയിലാണ് താമസം ഞാനും പരമ്പരാഗത ഈറ്റത്തൊഴിൽ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയും മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈറ്റ കിട്ടാൻ നിർത്തിയില്ല അങ്ങനെ ആകെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് തൊഴിൽ കിടപ്പുണ്ട് ചെയ്യാൻ ഈറ്റ കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഉപജീവനം നടത്തുന്നത് എൻ്റെ പേര് ചാക്കോ ആണ് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ കൂടിയിരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം നമ്മുടെ കുലത്തൊഴിലിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ കുലത്തൊഴിൽ നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരിൽ കൂടിയാണ് ഇത് വന്നത് നമ്മുടെ തലമുറകൾ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരിൽ കൂടിയാണ് ഈ കുലത്തൊഴിൽ വരാൻ കാരണം പക്ഷേ ഈ കുലത്തൊഴിൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല സമൃദ്ധിയോടുകൂടി നല്ല സന്തോഷത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ജീവിച്ചു വന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടം ഇനി ഒരിക്കലും വരാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ കൂടെ നമ്മൾ വനാന്തരങ്ങളിൽ പോയി നമുക്ക് ഈറ്റ കൊണ്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് കൊട്ട വട്ടി പരമ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാൻ അന്നൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഭീഷണിയായിട്ട് വന്നത് നമുക്ക് കോർപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു ബാംബു കോർപ്പറേഷൻ ഈ ബാംബു കോർപ്പറേഷൻ വരാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരെ പറഞ്ഞ് പ്രലോഭിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വനം വനങ്ങളിൽ പോകണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ദൈനംദിനം നിങ്ങൾക്ക് ഈറ്റ കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഈറ്റയിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ കോർപ്പറേഷനിൽ തന്നെ കൊടുക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞ് പ്രലോഭിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരിൽ കൂടി ഈ കോർപ്പറേഷൻ അവിടെ വരികയും ചെയ്യും അതിനുള്ള മെയിൻ കണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിത്ര നികേതനാണ് ഈ മിത്ര നികേതനാണ് ഈ കോർപ്പറേഷൻ വരാനുള്ള മുൻകൈ എടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ചത് അത് വസ്തുതാപരമായ ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം ഈ പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാർക്ക് മാത്രമേ അറിയാവുള്ളൂ ഇതിങ്ങനെ ഈ കോർപ്പറേഷൻ വരാൻ കാരണം മിത്രാനികേതൻ മുഖേനയാണെന്ന് ഈ പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാർക്കേ അറിയാവുള്ളൂ ഇപ്പോഴുള്ള തലമുറകൾക്ക് അറിഞ്ഞുക
മനസ്സിലായി അല്ല പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല അല്ല എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യം പറയാനുണ്ട് അല്ല എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യം പറയാനുണ്ട് സംസാരിക്കണം അത് അന്നലെ ചേർന്ന് മുട്ട സംസാരിക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പേരും നമ്മുടെ പരിപാടി അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞത് അല്ല സാറിനെ പറഞ്ഞ് അറിയിക്കണം അവസരമുണ്ട് അവസരമുണ്ട് എനിക്ക് അവസരം വേണം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വൈകുന്നേരം വരെ സംസാരിക്കണം നമ്മളെ ഈ തലമുറകൾ കടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇതിപ്പഴി ടെക്നോളജി ആയിട്ട് പരിവർത്തനം വിടാൻ പോകുന്നതും ഇതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയാൻ വേണം ഞാൻ എനിക്കത് പറയാൻ വേണം അത് സാറിനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യം അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എനിക്ക് എനിക്കറിയാം എനിക്കറിയാം കാര്യം Uh, it's a community occupation which uh, our forefathers used to live in a uh, very prosperity uh, mode of uh, life. Because we could go to the forest and harvest the breeds as much as possible at those times. When the KSBC introduced uh, and uh, then automatically we became dependent to them. And actually they given a kind of uh, part, uh, uh, kind of uh, uh, what you call it. Uh, parts kind of uh, uh, dream like that okay once the kpc came here uh, everything will be secured so you need not to go to forest we will be uh, good quality reeds will be supplied and uh, your product will be buy back so then our forefathers were blindly believed in that kind of uh, 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 what you call uh, promises promises Yes. <laughs> and uh, and he controversially uh, expressing that so there are certain organizations particularly certain NGOs uh, deliberately work for bringing the uh, operations of KSPC in this region which is uh, badly affected the uh, forest growing people and he will he want to explain it more than uh, yeah, yeah. Uh, just, uh, yeah we really much want to hear <laughs> yeah, yeah. first we have to finish the yeah, yeah, yeah. യാ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ അവസരമുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യപരിപാടിയാണ് അടുത്ത കാര്യപരിപാടി ഉണ്ട് എൻ്റെ പേര് സണ്ണി സ്ഥലം നെടുമങ്ങാടാണ് ഇന്നും ഈറ കൊണ്ടുള്ള ജീവിതമാണ് ഈറ ചെറിയ ബാംബു കോർപ്പറേഷനിൽ കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിലാണ് ഈറ വന്നത് പിന്നെ അതിനുശേഷം പല പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ട് കോടികൾ രൂപ പത്തൊൻപതിനായിരം കോടി രൂപ അതിൽ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സഹോദരി പറഞ്ഞതുപോലെ റൂം വാടക മറ്റതിലുള്ള ജോലിക്കാർക്കുള്ള ശമ്പളം ഏഴെട്ട് മാസം കൊണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം നെടുമങ്ങാട് ഡിപ്പോയിലുള്ള സുനി എന്ന് പറയുന്ന പുള്ളിക്കാരനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് ചേട്ടാ ഞങ്ങളെന്ത് എനിക്ക് എട്ട് മാസമായി ശമ്പളം കിട്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിപ്പോയുടെ ഡിപ്പോ അത് വാടകയ്ക്കാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബാംബു കോർപ്പറേഷൻ അതിൻ്റെ വാടക പോലും ഒന്നര വർഷം കൊണ്ട് വാടക കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ തന്നെ ബാംബു കോർപ്പറേഷൻ്റെ വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ള റൂമുകളുണ്ട് വീടായിട്ടും റൂമായിട്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ അത് വാടക കുടിച്ച് വന്നുണ്ട് അല്ല അത് നമുക്കും ബാധകമാണ് സണ്ണി ഫ്രം തിരുവനന്തപുരം ഈ സ്റ്റിൽ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ബേസ്ഡ് ബാസ്കറ്റ് മേക്കിംഗ് പ്രാക്ടീസസ് ആസ് എൻ ഒക്കുപേഷൻ ആൻഡ് സം ഓഫ് ദ പോയിൻസ് വിച്ച് ഈ വാസ് റൈ റൈസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് കെ എസ് ബി സി പ്രൊവൈഡഡ് റീഡ് ഇൻ ഡ്യൂറിംഗ് ലാസ്റ്റ് മാർച്ച് ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദർ വെർ നോ കൈൻഡ് ഓഫ് സപ്ലൈ and also uh, even uh, kbc could in pay the rent for the offices which they are really tender uh, uh, so such a kind of huge corruption and uh, those kind of things are happening in the administrative level of kbc that's uh, point you know. that's it
എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ വിശദീകരണം കൊടുക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒരു അഡ്രസ്സിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കേണ്ട വരും എങ്കിലും ഞാൻ പറയാം അത് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം ഈ പാരമ്പര്യം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തൊഴിലും അതിൻ്റെ അറിവും ഒക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അപ്പം പാരമ്പര്യ തൊഴിൽ അത്ര അധികം ചെയ്യാത്ത എന്നാൽ ആ ജാതി വ്യവസ്ഥകളിൽ വരുന്ന ഒരു ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരു അച്ഛൻ്റെ മോനാണ് ഞാൻ അതാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റഡി ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിപ്ലോമ അതിന് ശേഷം ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നു മറ്റേ ഫീൽഡിൽ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടാത്ത കാരണം കൂടിയാണ് വന്നത് അല്ലാതെ ഈറ്റയോടുള്ള അദമ്യമായിട്ടുള്ള സ്നേഹമോ പരമ്പരാഗതവാദിയെന്നുള്ള ഒരു അന്ധതയോ കൊണ്ടും ഒന്നുമല്ല ജീവിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തു എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ബാംബുവിനെ തിരിച്ചറി ഈറ്റനെ തിരിച്ചറിയുകയും അതിൽ വർക്ക് തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു നാട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വിവാഹത്തിനായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വന്തം ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അതിൽ ഒക്കെ ശ്രമിച്ചു നോക്കി അതിൽ തന്നെ നിന്നു പല പല പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി പല ഈ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന പല ആൾക്കാരുമായിട്ട് കണ്ടു അവരിൽ നിന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയി ഇപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും മിക്ക സ്റ്റേറ്റുകളിലും ഉള്ള ഡിസൈൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ അതുപോലുള്ള ആർക്കിടെക്ട് കോളേജുകൾ സർക്കാർ തലത്തിലും അല്ലാതെയുള്ള മേഖലകളിൽ നടക്കുന്ന ബാംബു കൊണ്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളിൽ അവരെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു വിസിറ്റിംഗ് ഫാക്കൽറ്റി ആയിട്ട് പോകുന്നു ഒരു ഫ്രീലാൻസ് അത് സ്വതന്ത്രനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്ന ഡിസൈനർ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈനർ മാസ്റ്റർ ക്രാഫ്റ്റ് മാനായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ കഴിഞ്ഞ പത്ത് മാസങ്ങളോളമായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നാഷണൽ ബാംബു മിഷൻ അഡ്വൈസറി ബോർഡ് രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ഉണ്ട് സ്കിൽ ആൻഡ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ എൻ്റെ അഡ്വൈസറി മെമ്പറായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സ്ഥലം വയനാട് അമ്മ പെങ്ങൾ ഭാര്യ രണ്ട് മക്കൾ of course he belongs to a caste which practices the uh, bambu uh, occupation and he holds a diploma in telecommunication and he entered into this sector as a as an occupation though he uh, earned a diploma but there were no uh, uh, chances to get a appropriate job so he took bambu based uh, object making as a, an occupation and now he is mostly working as a freelance designer and he renders his service into uh, leading uh, design schools and institute uh, both in government sector and private sector uh, teaching as a faculty and also uh, recently he been uh, incorporated into the national bambu missions advisory board as a skill and design പുതുച്ചേരി ഫ്രഞ്ച് ആയുർ നിർമ്മാണത്തില് റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു എന്നോട് ഓർക്ക് വന്ന് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ട്രഡീഷണൽ ആർട്ടിസ്റ്റൻസ് അബ്സർവ് പണ്ട് സ്റ്റഡി പണ്ട് സോ അവർക്കും ഏതാവും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഇരുന്നത് സോ അതും ഇപ്പൊ അവളോട് കണ്ടംപറി പോലെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ക്രാഫ്റ്റ് സെക്ടറിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രാക്ടീസും അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ചരിത്രവും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് പൊരുത്തക്കേട് എന്നതിനെ കുറ
ഓക്കെ <laughs> 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 